Sevgili izleyiciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu birlikteliğinde şu sıralarda medya ve medya ve aile değerleri çalıştığı düzenleniyor. Muhabirimiz İbrahim Ergin de tam da o noktada kendisine döneceğiz. Muhabirimiz hemen İbrahim Ergin'e dönüyoruz ve kendisinden bilgileri alalım. İbrahim. Evet Yusuf Ozan Demir teşekkür ederiz. Sana da kolaylıklar dileriz. E, çok önemli bir çalıştay e, gerçekleştirildi bugün ve e, biz dışarıda e, Akit TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun da içeride e, bu çalıştayı yakınen takip etti. Tabii ki hemen e, biz de Muharrem Bey'e döneceğiz. Bakalım içeride neler konuşuldu. Hangi konu başlıkları ele alındı? Hemen kendisine dönelim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. E, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. E, siz yakinen takip ettiniz bu çalıştayı. Neler konuşuldu? Hangi konu başlıkları e, özellikle sizin gözünüze çarptı. Şimdi bir kere şunu hakikaten belirtmemiz gerekiyor. Özellikle biz Akit Medya grubu olarak vurguladığımız meseleydi zaten. Aile meselesi, çocuk meselesi. Dolayısıyla bu, bugün burada çok önemli bir toplantı yapıldı. Medya ve e, aile değerleri çalıştayı. Başlığı çok güzel. E, i̇lgili bakanlıklar vardı. E, aile e, ve e, Sosyal Hizmetler Bakanlığı. ve bu taraftan Kültür Bakanlığımız vardı. Rütük Başkanlığı da gerçekleşti. Rütük Başkanı da buradaydı. İki bakanımız buradaydı. Hemen belirtelim keşke Milli Eğitim Bakanı da burada olsaydı. Ben gönlümden bu arzu geçerdi. E, hariçten ne vardı? İşte bizim medya grubumuz da başta olmak üzere. Hemen hemen medyanın bütün renkleri, haber kanalları, normal tematik kanallar, e, platur, dijital medya platformları hepsi buradaydı. E, dolayısıyla senaristler, yönetmenler, yapımcılar da buradaydı. Ve Rütük Başkanı, Aile Bakanı herkesi tek tek dinledi. Bu çok önemli bir fırsattı. E, hemen hemen bütün sorunlar diyebiliriz ki masaya yatırıldı. Özellikle Rütük'ün e, yaptığı çok ciddi bir araştırma var. Sosyal medyanın, medyanın, televizyonun çocuklar üzerinde ailelere etkisi, çocuklara etkisi hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak e, etkisini araştırmışlardı. Sanıyorum önümüzdeki bültenlerde biz bunları vermeye çalışacağız. E, çok önemli şeyler konuşuldu. Şu bir hakikat umutlandıran tarafı şuydu. Bu salonda farklı düşüncelere sahip olmasına rağmen, farklı medya akımlarına görev yapmış olmasına rağmen hemen hemen herkes e, gidişatın iyi olmadığını ee, bir en azından çözüm bulunması gerektiğini e, çocukları ve aileyi tahrif, ed tahrif eden yayınlara karşı e, eğitim başta olmak üzere yaptırıma kadar bazı tedbirlerin alınması gerektiğini yani en azından sorun tespit edilmiş oldu onu söyleyelim. Sorun tespit edildi teşhis konuldu. Şimdi sıra çözümde. Aslında Türkiye bu meseleleri çok uzun süredir konuşuyor ama her, her yıl yeni Mecralar katılıyor biliyorsunuz medyaya, e, geleneksel medyaya, e, sosyal medya, dijital medya artık herkesin bir televizyon kanalı var cebinde taşıyor. Dolayısıyla e, çağ değişiyor. E, bu nasıl bir yöntem izlenebilir? E, bunlara kafa yoruldu. E, onu belirtelim. Yani biz şunu söyledik, e, birçok kişi de bunu seslendirdi. Bu meselenin tek bir yönü yok. E, eğitim yönü var, sosyolojik yönü var, e, hukuki yönü var. Ee, mesela ben Deniz şunu önerdim yani e, konuşmamın bir, bir kısmında evet eğitim çok önemli e, eğitimle başlar bu iş öbür taraftan hukuki yaptırımlar çok önemli bakın Almanya'da siz antisemitizm o kadar e, orada belli bir kalıba oturtulmuş önemsenmiş ki e, Yahudilerle ilgili herhangi bir konuyla ilgili bir, bir yazı yazdığınızda antisemitizm kapsamına alınıyor ve çok ciddi yaptırımı var Türkiye'nin de son kalesi ailedir Dolayısıyla aileye en az antisemitizm kadar değer verilmeli ve aileyi tahrip eden, gelecek nesilleri ifsad eden, tah, tah, aynı, aynı şekilde çocukları çocuklarımızın el, elimizden kayıp gitmesine yol açacak e, filmler, yapımlar konusunda e, çok ciddi yaptırımlar olması gerektiğini e, teklif ettim açıkçası. Çünkü e, aileyi kaybederse kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Yani e, Batı aileyi kaybettiği için bugün çürümüşlüğü yaşıyor. E, dolayısıyla biz aileyi bizim kaybetme lüksümüz yok. Bunun için e, her şey reytingtir. Reyting varsa ucunda para varsa her yol mübahtır yolunu terk edip aile için aile için 
her türlü tedbir mübahtır noktasına gelmemiz gerektiğini e, açıkçası ifade ettim, onu söyleyeyim. E, e, şunu da e, memnuniyetle ifade edeyim. Birçok benden sonra söz alan e, medya yöneticisi de benim bu ifadelerimi atıf yaparak e, katıldığını söyledi. Bu da güzel bir şeydi. E, dolayısıyla e, hem Rütük Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum ben burada. Milli Eğitim Bakanlığımızdan olması gerektiğini arzum, arzumda. Keşke onlar da olsaydı. Aynı şekilde Aile Bakanlığımız Derya Yanık Hanım hanımefendi buradaydı. O da geçmişten hukukçu zaten e, biliyor meseleleri. O da e, hem e, açılış konuşmasında hem de daha sonra toparlama yaptı ve çok da önemli noktalara temas etti. Aynı şekilde Kültür Bakanımız buradaydı. Dolayısıyla e, umut verici bir toplantı oldu. Çalıştay'ın sonuçları önümüzdeki günlerde e, döküman olarak da neşredilecek, medyaya ulaştırılacak. E, her şey tabii zorlu olmaz, yaptırımlı olmaz. Dediğimiz gibi bunun Pek çok yönü var. Çok yönlü konuşuldu burada. Hemen hemen temas edilmedik çok az nokta kalmıştır belki. Ee, mühim olan bundan sonra bunların çözüme nasıl dönüşeceği, nasıl adımlar atılacağı e, elbette ki e, çok enteresan da mesela dizi senaristleri yani çok eleştirdiğimiz dizilerin senaristlerinde yapımcılar da vardı. E, mesela bizim kaygılarımızı, söylediklerimizi paylaşmakla birlikte e, reytinge vurgu yapıyorlar. Ama işte çatış, bir ayrı bir senaryoda çatışma olmadan da aldatma olmadan da o olmadan da izlenmiyor itirafında bulunlar. İzlenme ve reyting e, e, tutkusunu aslında e, nelere yol açtığını bir anlamda itiraf etmiş oldular. Ama yanlışlar, yanlış olduğunu kabul ediyorlar. Bu çok önemli en azından. Umut verici. Onun için ben umutsuz değilim. E, bu tarz çalıştayların e, daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Medyanın daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Yine tekrar buradan hem Rütük e, Başkanımıza, Rütük Kurumu'na kurumsal olarak da hem Aile Bakanlığımıza hem de Kültür Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz de buradaydık. İyi ki buradaymışız. Görüşlerimizi dile getirdik. E, bütün renkleri açılmıştı çünkü burası. E, yarınlar için umutlu bir çalıştay olduğunu söyleyebilirim. Çok çok teşekkürler değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet kurumumuzu temsilen haber koordinatörümüz Sayın Muharrem Coşkun medya ve aile değerleri çalıştayın dedi. Burada neler konuşuldu? Hangi e, konu başlıkları öne çıktı? E, ne gibi görüşler savunuldu? İşte tüm bunları kendisinden dinledik diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. 